Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രേതർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പ്രം പഴയങ്ങാടി ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം പയ്യന്നൂരിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പദ്ധതിയായിരുന്നു കരാർ പ്രകാരം ഈ മാസം അഞ്ചിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകേണ്ട നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ലേഖനമെഴുതിയ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പി പ്രേമചന്ദ്രന് സർക്കാർ നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം കുറ്റപത്രം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഏക്കറയോളം വിസ്തീർണമുള്ള നടക്കാവിലെ കാപ്പിലെ ശുദ്ധജല തടാകം അനാഥാവസ്ഥയിൽ ചുറ്റുപാടും പുല്ലും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കയറി ഇവിടം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് കാലമേറിയായതോടെ സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറിയിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മീൻകുഴി വാട്ടർ റിക്രിയേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം പയ്യന്നൂരിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പദ്ധതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കരാർ പ്രകാരം ഈ മാസം അഞ്ചിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടങ്ങിയ ഇടത്തു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം പയ്യന്നൂരിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പദ്ധതിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കരാർ പ്രകാരം ഈ മാസം അഞ്ചിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കരാർ കമ്പനിക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ ഡി പി ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് ഇനിയും കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒൻപതര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് നമുക്കിത് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ബോർഡിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒൻപതര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി എങ്ങും എത്താതെ അതിനെ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ബജറ്റിനകത്തും അതുപോലെ മുനിസിപ്പൽ ബജറ്റിനകത്തും ഒക്കെ 
പയ്യന്നൂരിലെ സ്റ്റേഡിയവും ടൗൺ ഹാളും അതുപോലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പണം നീക്കിവെക്കുകയും അതൊന്നും എവിടെയും എത്താതെ ഈ തലമുറക്ക് പയ്യന്നൂരിലെ തലമുറക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡും ടൗൺ ഹാളും സ്റ്റേഡിയവും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ ജനപ്രതിനിധികൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണേണ്ടതാണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ചതുപ്പ് പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ലേഖനമെഴുതിയ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മലയാളം അധ്യാപകൻ പി പ്രേമചന്ദ്രന് സർക്കാർ നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കുറ്റപത്രം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ലേഖനമെഴുതുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മലയാളം അധ്യാപകൻ പി പ്രേമചന്ദ്രന് സർക്കാർ കുറ്റപത്രം നൽകിയത് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ പ്രേമചന്ദ്രന് കുറ്റപത്രം നൽകിയതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത് അധ്യാപകരെ ശത്രുപക്ഷം നിർത്താതെ അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അധ്യാപകരോട് ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ ശത്രുക്കളാക്കാതെ ഈ ഒരു കാര്യം അധ്യാപകരുടെ അഭിപ്രായം എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വർഷത്തെ പൊതു പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ തരം തിരിച്ച് അത്തരം ചോദ്യ പാറ്റേൺ മാറ്റി കുട്ടികളുടെ അവരുടെ മനസമാധാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്നുണ്ടാവുന്ന ആശങ്കകൾക്ക് അറുതി വരുത്തണമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കുറ്റപത്രം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് അധ്യാപകന് സർക്കാർ നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നത് തനിക്കെതിരായ നടപടിയെ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ നേരിടുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രേമചന്ദ്രൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മീൻകുഴി വാട്ടർ റിക്രിയേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് അവലോകന യോഗം നടത്തിയതിനുശേഷം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കായൽ സൈഡിലൂടെ നടപ്പാത കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബെഞ്ച് കഫ്റ്റീരിയ പടിപ്പുര എന്നിവയാണ് ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയായത് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിലർ ഭാസ്കരൻ ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രശാന്ത് വാസുദേവൻ ആർക്കിടെക്ട് മധുകുമാർ എന്നിവരും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരുടെ വേതനം ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപയാക്കണമെന്ന് അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് സി എ ടി യു തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു നടക്കാവ് നെരൂതിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പൊ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ഇത് നവീന ശാസ്ത്രീയ യുഗമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അംഗൻവാടിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ മൊബൈൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എം പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി സിന്ധു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാഗിണി കെ വി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സി എ ടി യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജനാർദ്ദനൻ സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എ റഹ്മാൻ വനജ പി പി രജനി സോജ വിജയൻ കെ വി കാർത്യായനി പി സനൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഉജ്ജ്വല ബാല്യ പുരസ്കാരം നേടിയ വി നിള കിളിക്കൊഞ്ചൽ അവതരിപ്പിച്ച ചന്ദ്രമതി പി അംഗൻവാടി മേഖലയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച പി കെ ലക്ഷ്മി രാധാമണി എന്നിവരെ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു കെ വി പത്മനാഭൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രീത കെ എ പ്രസിഡന്റും എം പത്മിനിയ സെക്രട്ടറിയും ശ്യാമള പി പി ജയശ്രീ വി പി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും ജോയിന്റ്
പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച വെള്ളോറ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ ചാർജ് എടുത്തു വെള്ളോറിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ ചാർജ് എടുത്തു വെള്ളോറിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻകുട്ടി എം കെ രാജൻ റഷീദ് കലായി എം ഉമ്മർ എൻ വി മധുസൂദനൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ കൊയ്യത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ രണ്ട് ഏക്കറയോളം വിസ്തീർണമുള്ള നടക്കാവിലെ കാപ്പിലെ ശുദ്ധജല തടാകം അനാഥാവസ്ഥയിൽ ചുറ്റുപാടും പുല്ലും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കയറി സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് കാലമേറെയായതോടെ സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇത്രയും വിസ്തീർണമുള്ള കുളങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് പരക്കെ ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നടക്കാവിലാണ് കടുത്ത വേനൽക്കാലത്തും സമ്പന്നമായ ഈ ശുദ്ധജല തടാകം നിലകൊള്ളുന്നത് പടന്ന പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കുളവും സമീപ പ്രദേശവും ഈ ഭൂമിയും കുളത്തിന്റെ നാലു ഭാഗവും ഉപയോഗിച്ചൊരു കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും അക്കേഷ്യ മരങ്ങളുടെ തണലൊരുക്കിയ കുളത്തിന് ചുറ്റുമായി ടൈൽസിട്ട് വൃത്തിയായ നടപ്പാതയും വിശ്രമിക്കാനായി ബെഞ്ചുകളും സ്ഥാപിച്ചാൽ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഈ പ്രദേശം പടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളായ ആയിറ്റി മണിയനൊടി എടച്ചക്കൈ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കാപ്പിലെ കുളത്തിലെ ജലസമ്പത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ചില നടപടികൾ മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ കാലത്ത് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം പടിഞ്ഞാറുമാറിയുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പൈപ്പിടാനുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സം വിലങ്ങുതടിയായിരുന്നു ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ കുളം ഒരു മത്സ്യവളർത്തു കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാൻ ചില ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ പ്രവർത്തനമില്ലാതായതോടെ പദ്ധതിയും പാളി മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഈ കുളം ഇപ്പോ കാടുമൂടി വല്ലാതെ ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് നാട്ടുകാരുടെയും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെയും ഒക്കെ സംയുക്ത സംരംഭമായി ഒരു നീന്തൽ കുളമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലാണ് കാപ്പിലെ കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാന വികസനം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഒരു ചെറു വിനോദ കേന്ദ്രമായി പ്രദേശം മാറ്റാൻ കഴിയും ഒൻപതാം വാർഡ് ഗ്രാമസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കി പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും ലിംഗവിവേചനവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓറഞ്ച് ദി വേൾഡ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കേരള സർക്കാർ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച രാത്രി നടത്തം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ ഹെൽപ്പർമാർ അതുപോലെ തന്നെ സീരിയസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രിയമുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അനുഭവിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും ലിംഗവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മാതൃ ശിശു വികസന വകുപ്പും 
അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു രാത്രി നടത്തം ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി സജിത കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാരായ വി വിഭ എ പി ചിത്രലേഖ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വലിയ പറമ്പ് പാലത്തിന് സമീപം നിർധന കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ മൂപ്പന്റകത്ത് അബ്ദുൾ ഖരീം സാഹിബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വീട്ടിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു കുടുംബം താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ഒരു മുറിയാണ് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് അതിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം അവരുടെ കുട്ടിക്ക് പ്രായമായി അവർ വിവാഹത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പൊക്കി ഒരു വീടുണ്ടാക്കി ഒരു വിവാഹത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സംരംഭം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വീട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റസാഖ് മാസ്റ്റർ പുനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഖതീബ് അബ്ദുൾ ഗഫൂർ മൌലവി പ്രാർത്ഥന നടത്തി കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി കെ പി റൌഫ് മാസ്റ്റർ കെ സി ഷുക്കൂർ കെ പി ഷുക്കൂർ ഹാജി എ ജി മജീദ് ഹാജി വി പി മുനീർ കെ പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഹാജി എം അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹാജി പി കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ കെ പി ഇസ്മയിൽ പി കെ സി അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് അനുശോചിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് അനുശോചിച്ചു മാതമംഗലം ടൌണിൽ മൌനജാഥയും തുടർന്ന് അനുശോചന യോഗവും ചേർന്നു വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മുടെ എന്നെ അനുശോചനവും ആണ് നടത്തുന്നത് ഈ അനുശോചന പങ്കെടുത്തവർക്ക് എന്ന എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി മഹമ്മൂദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി വി ശങ്കരൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ എൻ വി മധുസൂദനൻ എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പി രാജീവൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൌലവി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രമേശൻ ഹരിത എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മൌനജാതിക്ക് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ കെ കെ സൈതാലി വി കെ കുഞ്ഞപ്പൻ എം ജനാർദ്ദനൻ കെ പി രവീന്ദ്രൻ കെ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ലക്ഷ്മണൻ പ്രിയംവദ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പൂവിതൾ പോലൊരു മനസ്സുമായി പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് കരിവെള്ളൂരിലെ എഴുപതുകാരിയായ മീനാക്ഷി ഒരു അസുഖക്കാരി കൂടിയായ മീനാക്ഷി പൂക്കളെയും കൃഷിയെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തെ മറക്കാൻ കൂടിയാണ് മീനാക്ഷി അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് എഴുപത് കഴിഞ്ഞു രോഗങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം കൂട്ടിനുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസം രോഗത്തെയും ഏകാന്തതയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മീനാക്ഷിയമ്മ തന്റെ പതിനഞ്ച് സെന്റിൽ പൂന്തോട്ടവും പച്ചക്കറി കൃഷിയും തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് മുറ്റം നിറയെ പൂക്കളാണ് പല വർണ്ണങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ പല വർഗങ്ങളിൽ പെട്ടവ പൂക്കളെ അതിർവിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന മീനാക്ഷിയമ്മ തന്റെ തോട്ടത്തിലില്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും ഒരു കമ്പെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാങ്ങും പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ നെയ്ത്ത് ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് മീനാക്ഷിയമ്മ വർഷങ്ങൾ പണിയെടുത്തതിന് പകരമായി കിട്ടിയത് ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ആ പണി ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലായി പണി അതും ശരീരത്തെ തളർത്തി പ്രഷർ കൂടി വഴിയിൽ തളർന്നു വീണപ്പോൾ ആ പണിയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിനും ഇപ്പോൾ ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂക്കളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി പൂച്ചെടികൾ മാത്രമല്ല മീനാക്ഷി അമ്മയുടെ ഈ പൂന്തോപ്പിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു തൊഴിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ പൂവിട്ട പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കലാന്ന് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് 
വിശന്തീണ്ടാത്ത ഒരു പിടി പച്ചക്കറി കഴിക്കാമെന്നതിനാൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്ക് കമ്പമാണ് പയർ വഴുതിന വെള്ളരി കക്കിരി തുടങ്ങിയ ധാരാളം പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും സൌണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഭൂമിത്ര സേന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാടൻ വിത്ത പ്രദർശനവും സ്കൂളിൽ നടന്നു സ്കൂൾ സൌന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെയും എൻ എസ് എസ് തനതിടത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഊർജസ്വലരായിട്ടുള്ള അധ്യാപക നേതൃത്വം പ്രിൻസിപ്പൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ പി ടി എയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്ലബുകളും സംഘടനകളുമെല്ലാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്കൗട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി സിയുടെയും എസ് പി സിയുടെയും ഒക്കെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായി ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് ഒരു കൂറ് പുലർത്തുന്ന ഒരു നിലപാട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ സ്കൂൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ നാടൻ നെൽവിത്ത പ്രദർശനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്ത ശില്പി സുരേന്ദ്രൻ പൂക്കാനത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ രാജഗോപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ പി പി വിജയൻ വി വി പങ്കജാക്ഷി പ്രേംലാൽ ടി കെ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ഷുഹൈബിന്റെ നാലാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന ഷുഹൈബിന്റെ നാലാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതിച്ചോർ വിതരണം ചെയ്തു കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് പ്രശാന്ത് കോറോം നവനീത് നാരായണൻ ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് ലോക്കലിലെ കണ്ടങ്കാളി നോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിൽ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് ലോക്കലിലെ കണ്ടങ്കാളി നോർത്ത് ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരുക്കിയ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം ആനന്ദൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രവീന്ദ്രൻ എൻ വി സുനിൽകുമാർ എം ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ എ വി എസ് മാർഗ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് പി സി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിത സാന്ത്വനം വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നടന്നു കണ്ണൂർ റൂറൽ എ ഡി എൻ ഒ തമ്പാൻ സി വി വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയും മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുമാണ് കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എസ് പി സി യൂണിറ്റ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് സി പി ഒ സന്തോഷ് മാസ്റ്ററുടെയും എസ് സി പി ഒ ശ്രീജ ടീച്ചറുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് പി സി അംഗങ്ങൾ മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിച്ചത് വെണ്ടയാണ് മുഖ്യമായും കൃഷി ചെയ്തത് അത് നന്നായി പരിപാലിക്കുക കൂടി ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം കൃഷിയിടത്തിൽ കാണാം കൃഷിഭവനും സഹകരണത്തിനെത്തിയതോടെ അംഗങ്ങൾ ഏറെ ഉത്സാഹത്തിലായി നൂറ്റിയിരുപതോളം വെണ്ടയും പയറും കൃഷിയിടത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി ജൈവവേലി കെട്ടി അതിലാണ് പയർ പടർത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ എസ് പി സി കണ്ണൂർ റൂറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നോഡൽ ഓഫീസർ തമ്പാൻ സി വി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള എസ് പി സി പദ്ധതി ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കരുവള്ളൂർ സ്കൂളിലെ യൂണിറ്റ് കേരളം മുഴുവൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് എസ് പി സി സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാരറ്റ് പ്രോജക്ട് കേരളത്തിലെ ഇതിന്റെ വളരെ വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് ഇതര സംസ്ഥാനത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ
കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പി വി ഓമന ടീച്ചർ പി സി ജയസൂര്യൻ മാസ്റ്റർ ജയദേവൻ പ്രജിന സി പി ഒ സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ ശ്രീജ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ പെരുമ്പാ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ കോവിഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വിതരണം നടത്തി പെരുമ്പാ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ കോവിഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രന് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കിറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പർ അശോകൻ കെ സെക്രട്ടറി സക്കീർ അലി സി ടി ബിജു കെ വി ഗിരീഷ് എൻ കെ ഹരിദാസൻ കെ പി സത്യൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയം പയ്യന്നൂരിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന വികസന പദ്ധതിയായിരുന്നു കരാർ പ്രകാരം ഈ മാസം അഞ്ചിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകേണ്ട നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ലേഖനമെഴുതിയ പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ പി പ്രേമചന്ദ്രന് സർക്കാർ നൽകിയ കുറ്റപത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം കുറ്റപത്രം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും തുടർ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നുമാണ് വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഏക്കറയോളം വിസ്തീർണമുള്ള നടക്കാവിലെ കാപ്പിലെ ശുദ്ധജല തടാകം അനാഥാവസ്ഥയിൽ ചുറ്റുപാടും പുല്ലും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും കയറി ഇവിടം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് കാലമേറിയായതോടെ സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രമായി ഇവിടം മാറിയിരിക്കുന്നു ഓറഞ്ച് ദ വേൾഡ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മീൻകുഴി വാട്ടർ റിക്രിയേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തികൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു